وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعم وجدائم ما حديثة تتيلة دنين بدريتين عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما ترغونس محمد صلى الله عليه وسلم كثان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه مسلما يفرتيت إن انشتروار بلوتسي اشتدى الله تلارتسوار اشتعيش نقدمتان مسلمانت مدور Ose me goj. Assalamu alaikum. Valikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ky pra quhet musliman? Assalamu alaikum. Valikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Musliman, i plot. Dhe muhajir, emigrant, konsiderohet a ishe largohet nga gjernat e ndaluara. Hadith në shënën Bukhari dhe muslimi në dy sahihat e tyra. Kush është Abdullah ibn Amr ibn Asë? Êshtë njëri nga shokët e shuart Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Eslema qable e bi. E ka pranuar islamin para të atit të ti. Amr ibn Asë është njëri nga shokët e pejgamit sallallahu alaihi wa sallam. Po që e ka pranuar islamin me vones. Para së gjerimit me kës. Ndërsa ma për para ka luftu ashtë për kunder Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Ndërsa Abdullah ibn Amr ibn Aas e ka pranu islamin herët për para babajt e ti. Abdullah ibn Amr ibn Aas din të me shkryt që në kohën e gjahilijetit para se me pranu islamin. Dhe në bas pranimit e islamit, استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما يسمعه منه فأذن له مصبعني من الإسلام تقرقان محمد صلى الله عليه وسلم تشكروا أنت جرت حديثة في جوندة بريتي هذا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ليا كيو ترقان سنفت حديثة تشكروا أنت وشنكو هنا محمد صلى الله عليه وسلم Por që njërzve të mësu nga të rohi kuranin më hadithin, Muhammedi s.a.v. e pati ndaluar shkrimin e hadithëve. Më basi undan gjërat mirë, nga njërë anë pati leju, nga anë atje dhe pati ndaluar. Pati lejuar për të reguar se kjo pun lejohet. Shkrimi e hadithë, dhe sa ato që doshe pegamiri janë hak. Nga anë atje të e pati ndaluar që të mos përzihim nga të rohi hadithin me kuranin. Më basi kjo gjë, nuk mund do të ma, sepse Kurani unë blotë në një mushaf, dhe dihit qartë si është të qëfar ishte Kuran, atëherë filloj dhe dokumentimi dhe shkrimi e hadithëve të Muhammedi s.a.v. nga fundi e shekullit partë i gjëretit, Umar ibn Abdel Aziz, Allahu më shëroft, je për urdhër që të shkryeshin hadithët e Muhammedi dhe a.s. nga frika se mos hum të sunetin Muhammedi s.a.s. 
Ma për para ju kujtohet që e mlodhen sahabet Kur'anin në një mushaf. Dhe kjo ndodhi në kohën e Bubekre Sidikut Rodi Allahvan. Nësa në kohën e Othmar ibn Afanit, i bon 6 kopje Kur'anit, dhe i fshim të gjitha fletushka që kishë njëzit në përduar, në mënyrë që të mos linte, mos marveshje në bi Kur'anin. Gjash kopjet e asaj që ishe mbredhë në kohën e Bubekre Sidikut Rodi Allahu Anhu, pra këshu Kur'ani uruajt unik, pa shtesa, pa nërshime, pa paksime, pa deformime. Tashme vjen edhe radha e dokumentimi dhe mbledhje së hadithëve të Muhammed Arishat Vëslam, gjë e cila ka ndodhur nga fundi i shekullit të parë të hijrekit. Në fakt, hadithët e pejgamirit, jetën e pejgamirit, njerëzit e kishin memorje, se nga fundi i shekullit të parë të hijrekit, ata që kishin taguar pejgamirit të sërë Allah nësëm, ishin me shumicë, më falën e ata që kishin taguar sahabet dhe kishin gjuar për tyre. Në këtë më 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 fillon shkrimi hadithit, më ka thamë filani nga filani, përshem njëri për atyje që ka shkruat dhe ka qenë Ebu Bekr, Ibnu Shihab e Zuhri, kjo është njëri për trasmetuazve të më dhej të hadithit. A pra atëherë, Abdullah ibn Amr Ramës, fratë i Allah Vuhan, hu ka shkruat të hadithit Muhammed dhe Ali Sallatu Sallam, që në kohën e pegamit, së Allah Vuhan, dhe pegamit e ka lejuar, se pegamit e thonë shtë e vetë të të vërtetën, Përmendet se kërëshët të sanë si shkruan fjallet e një njëriu kur a i mund tjeti në vërkosur, ndoshta nuk e mendonë të që thot për kjo është kuptimi, dhe Abdullah Mërëm Rëmës që e tregon këtë gjo Muhammedi dhe Rishat dhe Vëseram, për kam e një sërëdo Rishat dhe Vëseram i thot shkruaj se unë thejmë veqë se të vërtetën. O ma jënë të kuan il hawa, in hua illa wahju njuha, a i nuk flise nga dëshira vetë. Ato që thoshtë të pegamiri së rëdo alë i usallëm, ishën të gjitha frimzim, shpalje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Amr ibn al-As së rëdi Allahu anhu ka marë pjesë në luftrat me Muhammedin së rëdo alë i usallëm. Ka marë pjesë në luftrat dhe pas vdekjes Muhammedin së rëdo alë i usallëm. Merë të pjesë në luft, luftonë të me dy shpata. Kështu është trasmetuar. Eee dhe Abdullah ibn Amr Rams Rodi Allahu Anhu është njëri ndër djetarët të sahabëve zahidat dhe besimtarë që kanë bojë i badet math kene min ubedi sahabeti u ulemaihim ka qanë prej sahabëve cilët kanë bojë i badet shumë shumë i për i badet në shumë a i sa, si që kemi të reguar një hadith tjetër ma në imësim të më parëshëm Pegamit që rëdojnë në sëmë mërë verë se Abdullah ibn Amr ibn Aans agjëron të regullisht nuk e prishtë agjërimi në asi dit dhe i thot i ka marë verë se ti agjëron regullisht sa po i dërguar i zotit dhe mos vë prokë shu pa agjëron tre dit për shdo muj sa po i dërguar Allah nuk ka mundësim agjëron më shumë atëherë pegamit që rëdojnë në sëllem ja lejoj që të agjëron të Një dit po një dit jo, a gjerimi Daudit, dhe kjo është a gjerimi më i mirë, sa ujë dërgurë zotë nuk ka mundësi ma shumë se kashë, sa nuk ka më mirë se kashë, e thotë për i ka meri së rëllahu më alihu sëllem, pasta për i ka meri së rëllahu më alihu sëllem, i tha ka marë verse, sepse kisha ardhë të amërë me ansë dhe isha ankuar për birën e vetë, se nuk jebë të haku në gruas, dhe pegamirë së rëllahu alaihi vëselem i thot që grua jo dhe ka hak nefsi jo të ka hak miku jo të lusafiri ka haku në vetë pra në gjithë që i të jebi hakun për namazin e natës dhe për ledzimin e kuranit pegamirë së rëllahu vëselem për namazin e natës i të regoj namazin e daudit alaihi sëratu vëselem i cili flinte gjysmën e natës qohë për të bojë badet një të tretën dhe flinë të pasaj një të gjashtën këshu bënde i badet një gjashtën e fundit natës këshu bënde i badet Daudi alihi salatu wassalam atëhere pra Abdullah në amur 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 në amur
sahabe që kanë bojë bënë në shumë i badet dhe është edhe njëri për i djetarve të sahabeve kanë barë për flamurin e, ta, e babaj të ti në luftën e jermukut Luft, luftën e jermukut është një beteje e pamshme që zhvilluan sahabet kunder romanve dhe i shpartaluan dhe si pasoj e shpartalimit romanve në këtë betej erdhe dhe shqirimi shamit i damaskut pas taj dhe të bejtur mëqdesit kështë shqirim ka ndodhë në kohën e umër në khatabit radhi Allah anhu e, Abdullah në amër në anës ka marë pies me ushtrin e muawjes në luftën e sëfinit një betej e shquar cila e zhvilluar me ushtris e muawjes dhe ushtris e alim në vitalibit radhi Allah anhu ma se cilë vëtyrë me interpretim e, që mos të lojmi shumë dhe në këtë pikë Muawi a rodi Allahu anhu e ka caktuar guvernator të kufes. Abdullah ibn Amr ibn Aas rodi Allahu anhu ka ndruar jetë në vitin 64 ose 65 të hijretit. Tufje, senet e khamsin o sitin e lil hijra. Olehu fi kutubil hadithi 70 haditha. Ka vdegu në vitin 65 të hijretit dhe e, në libra dhe hadithit shnohen 70 hadithe të trasmetuar nga ky sahabi Abdullah bin Amr bin Al-As radhi Allah wa anhu pra të regon se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë el muslimu men selim al muslimin min nisanihi wa yedi musliman i nënshtruar të cish dhe Allahut që u ta ishe nuk dëmton muslimanet me goj dhe nuk i lëndon ata me goj, me dorë për nuk i lëndon muslimon me goj dhe nuk i dëmton ata me dorë muslimoni nuk lejo që të bëj pa drejtësi të tjerve, nuk lejo që të dëmtoj, nuk lejo që të lëndoj një musliman që lëndon një tjetër me goj apo e dëmton ata me dorë nuk o musliman i plot nuk e ka besimin të plot, nuk e ka islamin të plot ka cem, ka mangësi se po t'i shte musliman i plot nuk do t'i bon dhe të gjëra dihe që morali i mirë sjelja i mirë përsos i monin e njëriut nuk mund ketë musliman të përsosur musliman të nështruar plot që shte e Allah të lartuar që dëmton apo u bon pa drejtësi tjerve kjo është vetëse një njëri gjynaqar me mangësi në fejnë e ti Muhammed e sëralam alaihi wa sallam e ka përmendur morali si pjesë plëcuës të fesë dhe pa përsosin e moralit nuk mund të bëhet njëriu besimtari përsosur hek me lullu minin e imana ahsenuhum akhlaka besimtarët me besimin më të plot i janë ata cilët sjeljen e kanë më të mirë, më të plot dhe ka me sëralamu alaihi wa sallam në një hadith tjetër ka përmendu se njëriu inna rëgjule le judriku vi husni khuluqi darajat e saim il qaim njëriu me sjeljen e mirë arrin gradën e ati që falet natën në file dhe agjëron ditën në file pra së qëdhe e mirë ka një vlerë shumë të madhe e thëkallu ma ju dha unë filmi zani jo me l'qiamet i takhu Allahi wa husnë në l'khuruk dy gjëra që rëndojnë mësë shumë më shumë në peshore peshore në anë në të mira vetë në peshore ditë në gjukimit janë takhuaja takhuaja dhe vëtësone petarë dhe sjelja e mirë E, Pegamere sallallahu alaihi wa sallam ka thënë një hadith jetë Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min Men la ya'manu gjaruhu bë vaiqa Ka thënë pasha Allahu Pasha Allahu nuk quhet besimtari mirë Pasha Allahu nuk quhet besimtari mirë Pasha Allahu nuk quhet besimtari mirë Një njëri që rezikon fqinjën e vetë Një njëri që e, dëmton fqinjën dhe fqinjën nuk njëhet i sigurt për ti Kërë njëri nuk që të besimtar i plot Pegamin sërëllahu alaihi wasallam është pjetu për dy gra Të janë thonë ujë dërguar e zotit Pilonja Falë në mazë në file në atën A gjëron shumë në file I jep shumë sadaka Por lëndëm si njët me goj Alhamdulillah Një të dikë më së të barë Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha 
nuk ka mirë si i kë grua, ajo është në zjarë në gjehenemit. Pasaj pëtër për i gru tjetër, thë një rasur Allah, Hilonja, falë farzet, a gjërë në Ramazonin, dhe jepë sa dhe ka vetëm të cacopa djate, shumë pak më fjerë. Walakin në hëletu dhe gjira në ha, por nuk i lëndon me goj fqinjë të saj. Dhe ka mesë rrë Allahum arë e dhe thënë në thaj e dhe tjetë për banorve gjëdetit. Pra njëri u ndoshta përshka kësile të keqe, kësile se keqe mund shkojnë zjarë në gjëhenemit. Dhe nga nga tjetër me s'kjetën e mirë, në të fitoj gjëhenetit. Pra nëjë duhet bëjmë gjihad nefsit, bëjmë për pjekjet forë që të përmisojmë si e lëjëntonë. Qo se nuk arrinë që të bësh mirë tjerëve, pak dhe mësë u bëjë kesh, sepse dhe ruetja e vetës, përmbajtja e vetës, mësë më u bëjë kesh tjerëve, quët sa dhe ka quët një e mirë. Këshu ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër, pra le të apëjmë të parim, nëse nuk e mundësi me i bëjë mirë tjetër, mësë i bëjë kesh. Se dhe ku nuk u bëjë kesh tjerëve, Allah të quën të mirë, të quën sa dhe ka. Këshu është përmendur një hadith për nga mesë rëdhore e sëmë të cilë në kemi përmendur ma për para. Wal muhajgjiru men hajgjara ma ne hallahu anhu. Dhe muhajgjir që vë ta i që heqë dorë nga haramet, nga gjunahet, nga gjunahet në daluara. El hijra, hijra dhe thosh për nguljen gjuhun arabe. Njëri mund braktis vendin, mund braktis njërzit, mund braktis edhe vepra. Pun Në këta hadith për gamej së radhan e osëm ka patë për qëllim Braktisjen e veprave, punve dhe veseve të cilat janë të ndaluara Pra dhe thamë fjalla hijra në gjuhën arabe në në kupton braktisje dhe bojkot Njëri u mund braktis vendin, përshamë vendin e kufrit Ku nuk arrinë të zbatoj islamin i lirë Dhe vendoset në një vend ku arrinë të zbatoj islamin i lirë Si që është dhe më thënë vendi islam Në fillimet e islamit Allahu lërtuar Wa bëri dhe tyrë muslimanve Që të emigronin nga Meka Bonin hijret nga Meka Dhe të vendoseshin Medina Më pas Pas qërimit Mekës Kjo obligim u anullua Por Hijreti nga vendet e kufrit Nga vendet ku muslimonin nuk arrin të zbatoj islamin i lirë dhe të shfaqe, të publikoj islamin dhe regullat e simbolet e islamit i lirëshëm, për në një vend ku arrin të zbatoj islamin i lirëshëm, është dhe tyrë. Kjo nuk është e abrogume. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, la të nëkatiju në hijretu, hëtë të nëkatiju në tauba, Wala të në katri u taubetu hëtë u a shëmsu me në ghribi ha. Ka thë nuk ka për të ndërprej hijreti, deri sa të ndërpritet koha e taubes. Dhe nuk do të mbaroj koha e pranimit të taubes, deri sa djeli të linë nga përëndimi ti. E dyta, hijreti i njerëzve, në qovë se të në... Këtë bashkë me i shokë keqë duhet me bojgotuar ato dhe me u shoqyruar me njërës të mirë Ose nëse ndodhësh në një ambjent keqë, në një vend me njërës të këqi Duhet me u rezikon fejnë me styre Apo të gruës dhe të fmive Duhet me i lonë ato njërës dhe me u vendos Në një vend me ambjent të mirë, me njërës të mirë Dhe E treta është i gjëriti i punëve Me bojgotuar punët e këqia, haramët, vesit e këqia Dhe në këta hadith, Muhammedi Saratoni në këtëve ka përdorë me këtë kuptim. Atere, muhajgjiri i mirë, muhajgjiri i plot, është da i që ruhet nga haramet, që bojkoton punët e këqia dhe veset e ulta. Hadithën si që e thamë, e shënën Bukhari dhe muslimin dy sahihat e tyre. Pas këti hadithi, autori ka sjetë një hadith të trasmetuar nga Adi ibn Amira, رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة 
Kusahabra, Tregon se kajur pegamen së Allah e Jusëm të thot, nëse saktoj një punojës për mbledhin e zeshatit, apo të të ardhurave, dhe fshe qofte dhe një gjilëpër në këtë të ardhurat publike, ose më shumë se kash, dhe qka që ka vlerë më shumë se një gjilëpër, kjo dhe të konsiderohet të rauti të pronës publike, të rautit për aqës luftës, ose të rautit pasurisës zeqatit, e këshu më radhë, dhe tatimeve që pagunin të kreshterët, apo qafirët nda i shtetit islam, se për kam e të sakton të, dhe më thënë, mbledhës të këtyre të të ardhurave, dhe kush fshetë, i qka për këtyre, thotë për kam e shkërë dhonë i vëselem, dhe të 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 sjelë në ditë në gjukimit, do t'i konsiderohet si vjedhje të rauti nga prona publike dhe ka për të asjel në ditën e gjukimit. Kur dhe një burë këtë fjallë për gamej sërëllahu alaihi wa sallam, kale, tha kale rëgjullun aswadu min al ansar, ke enni Ndhuru ilejhe Një burë, thot kësave Një burë i zi Prej ansarve, thot sigur e shohët Tani Kujtohet mirë, thot Tha, ja Rasul Allah Iqbel an nil amel Tha u dërguar zotit, unë dua që Të dërhishem Nga puna që më ke ngarku Puna që më ke dhanë Se pega me e vise caktuar Si të zekat në ledhës Punojës Tha, kale, tha kale në vizetë malek, tha qëfar ke, pëse do e heqë dorë nga puna? Tha, inë ke kulte keda o keda, sepse ti e dërguar zotit përmende një parlemrim, një kërcënim të math, për ata njërës të cilët vjedhin apo pëshehin një qka nga pasuria, prona publika. Fika me nësër Allahu alaihi wasallam, tha, fa ana l ana akulu, men ista amelnahu ala amelim. فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ إِنْتَهَا Përgamej së rëllahu alaihi wa sallam sa unë për e theksoj edhe një në shohë se ne caktojmë një punojës gjithë shka që i japin njërzit duhet që të asilë që ofë pak apo shumë pas taj ajo që i jepet si pag nga arka e shtetit, nga i pare shtetit islam, ato të thamë marë, nëse gjëra që janë dalëm, nuk ka drejt me marë, asë i gjënë. Këta hadith pra, e shënon muslime në sahihun e ti. Adi ibn Amira, është njëri nga shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, ka trasmetuar gjithësej tri hadithe nga i dërguar e Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam me sa më kujtohet tani kjo hadith i parlemron për dënim të raun të ata që prejkin pasurin publike se në ditën e gjukimi të të asjelin ato që kanë vjetë për pasuris publike Allahot ka për të turpruar në ditën e gjukimit Kjo është e para. E dyta, hadithet të rëgon se në qofë se njëriu ka marrë diqka prej pasuris publike duhet që ta këthej në arkën e shtetit. Sëpsa e është pronë publike, qofë dhe pak, qofë dhe një gjithë parë. Kjo që ata të cilët kanë marrë përsi për administrimin e pasurive të muslimanve, menagjimin, shpërndarjen e pasurive publike duhet bëjnë kujdes të matë. Edhe një qindë dhe arkë, nuk lejo që ta vjedhen. Edhe në shindag nuk lejo që ta prejkin, se ajo më të bëhën shka që të përfëndoj në zjarën e gjëhenemit. E treta, kur njëri u ndjenë zështë i dobët, ka frikë se nuk e rua në manetin, se mund të prejk pasurin publike. Në këto kushte, duhet këtë frika Allahum subhanahu wa ta'ala dhe të mos e marë për si për dhe tyre 
E nëse është në një detyr, dhe ka frikë se korruptohet, nuk e ndjenë se shidovët, ma mirë të kërkoj dërheqja. Ashtu si kur se boni kërë sahabi, se njëri u që merë përsi për një detyr, si që është përshemë menagjimi pasurive publike, menagjimi një pasurie vakuf, Po edhe punët e tjera të administratës, drejtimit, duhet këtë dy cilësi të jeti besueshëm, të rruja manetin, dhe dy të jeti aft. Nëse i mungojnë këto dy cilësi, ose njëra për tyre, duhet që të dërhiqet, ose nuk duhet që të marë për si për punën. Hadithe të regonë se shokë të pegamesër, Allah, alaihi wa sallam, ishë njërës besueshëm, drejtë, një së ndershëm dhe si që vërëjmë kishin frikë kër për gamesë atë anë të përmeni këtë gjo me një erë dhe i dërëzojt dhe tyren të radhen të njërës të cilët i dërëzojnë dhe tyra drejtuese nga frika prej Allahu subhanu më tëhara ka pas prej sahabëve që e kanë dërëzuar sahabën për gjithësi nuk e kërkoni për në drejtuese edhe ka djetarët e vimetit, nuk kërkoni pun drejtuese, nuk kërkoni me obo gjukatës, dhe në qovë se prisat, apo hulefat, dhe të kërkoni për tyre që të merin për si për pun drejtuese, apo të caktoni gjukatës, kishe për tyre që pranonim burgun, dhe nuk pranonim e marë pun drejtuese, apo me obo gjukatës, dhe se dinin që përgjësia është shumë e madhe, Pas këti hadithi, autori ka sjedh një hadith të cilin e ka trasmetuar Ebu Umeme, Ijes, ose e ka trasmetuar Umar bin Khattab radiallahu anhu, thot u meri, lemma kene jomu khajbara, أقبل أناس أو نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترقان Pas përfundimit të betejës Khejberit, kohën e pegamejt së radahme alaihi wa sallam, ca bura, që du me kalu pran të vrarve, muslimane që ishim vran betej, dhe thamë filani e shëhit, filani e shëhit, gjerë sa rinë ki një bur, i vrar, dhe thamë filani e shëhit, pegamejt së radahme alaihi wa sallam, tha kur jo. Unë tha ato e kam pa në zjarë në gjenemit, për shkak të një robeje, që e kishe vjetë prej plashkës luftës, kishe marë prej plashkës luftës dhe i kishe fshef, para se të ndahej, para se të mbahej ndarja e saj, këta ati dhe shënën muslimë në sahirën në qitë. Kjo hadis të regon se prejke e pasurive publike është shumë e rezikshme, mund bëhe qka që njëriu të privohet nga hyrja në gjenet dhe që një ju që kënë zjarë në gjëhenemi, si kur kanë dodhë me këtë person. E dyta, hadithi të regonë, se në qovë se njëri ju ka zaptuar diçka pa dritësisht, ka në grantë të drejtat e një tjetëri, ka prek pasurin e një tjetëri, duhet që t'ja këthej të drejten. Nëse ka marë diçka nga prona publike, duhet t'ja këthej ka arka e shtetit, sepse dhëllëgoria në ditë një gjukim dhe shumë e randë, dhe kjo njëri rëzikon që të vuaj dënimin. E treta, që hitlëku është një gratë shumë e lartë, martirizimi, vrasja në rukëtë Allah të rëcuar, por prejkja të drejtave të tjerve, mund bëhen që ka të një jutë mos e fitoj këtë gratë. Në shofë se njëri u vjetë nga plaqka e luftës, ndoshta nuk ka rinjë që ta fitoj këtë gratë, ta është shumë e rëzikshme puna. Të rati i atëre, më të bëhen shkak një jutë, më se fitoj gradën e shëhit lëkut. Ke një përmendur në mësimin e kaluar një hadith tjetër, 
Hadith tjetër që ka transmituar Abdullah ibn Amr ibn Aus radiyallahu anhu që ka tërguar kena rëgjullun ala thakal i nëbi sallallahu alaihi wasallam ju kalu lehu kirë kira ma hua thakal? Yani thakal hua meta'u s-sefer adhe rëgjull kena jahmilu meta'a nëbi sallallahu alaihi wasallam fi s-sefer ishe një burë që kujdejse i për plash në pegamit në utim dhe vritet vdes e gamin së rëllahë e pësam të hua fi nërë dhe kjo njëri dhe tjetë në banore që arë gjëhenemit dhe shku me pasë që e kështë e bon se nuk e mendojnë të tjilë kur e pan vritën se kishtë e vjes një gjybe prej plaçkës luftës dhe për këtë arësyje Për të shkak të pegamit së Allah e Sëmë, ka thamë për të që a i të tjetë për banovës gjarë gjëhenemi. Dhe se në hadithën në fjarë, pegamit së Allah e Sëmë, tha që unë e kam ba këtë burin, sahabët të thamë për të që a i o shëhit, se kështë ronë fushën e betejës, pegamit së Allah e Sëmë, tha unë e pashë gjarën gjëhenemi. Allah u lërëqurë kuptohet, e ka të rëgu pegamit së Allah e Sëmë, se ku du të kishë përfundimi ky bur, ky njëri, është një hadith që ka trasmituar bu Qatada Rivaji ibn Harith Radiyallahu an Thot Ose bu Umame Iyas ibn Thaleba Thot për këtë sahabi Një bur Thot Qame në fina Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Fadhekara e lë gjihede fe dhekër e lë gjihede u lë imane billahi fe dhekër e në lë gjihede u lë imane billahi afdalu e lë a'amal dhe kam e e sëradohën e vësëm qohet dhe mba një ligjerat dhe përmendi gjatë ligjeratës se gjihadën rrëta Allah dhe imani janë punët më të mira فقال رجل يا رسول الله رأيت إن قتلت أت في سبيل الله تكفر خطاياي نبورثا أيدر قول يا الله نسون فريتا من روتا الله أم فعل جناهت في غميس رضا الله وسلم ثا نعم إن أنت قتلت في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر Për gamej së rëdhoj e sëmë të po, të fanë në gjynahët, në qofë se ti vrit është në rukë të Allahot e rëqëuar, si durimtar, rezistent, duke pritur është problemi në Allahot, duke kërkuar vetës është problemi në Allahot, duke mësyar mikun, dhe pa u arratis nga fusha e betejës, nëse në këtë gjendje pra vrit është, atëhere të fufarën gjenahët. Pas pak për gamej së rëllahu më lejë vësëllën i thot pra, këti burë, dhe tha, kefe kur të thasim thej, këti burë e tha, kur të rëjti në këti të fi se bëllë Allahi, e të këfër në khatajaje, nëse unë vritëm në rukë të Allahot, am falën gjenahët, për gamej së rëllahu më lejë vësëllën, tha, na, in këti të fi se bëllë Allahi, wa anta sabirun, muhtesibun, مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لذلك في يوم يسر الله عليه وسلم يثبو تفعل الجناهات من ستيف ريد الدروب تأ الله سيدور انتار ازيستانت دوك اكركوش بربيم من الله دوك فرشدوار برباريم من كل رميك وذا مسلمين وذا با الراتيس ينفوش البتايس Pra hy në të falën gjinahet me prejashtim të borgjit, sepse Gjibrili ma tha ki gjallë pak ma përpara. Pra në qovëse ke borgj, borgjë më bëhën të ngesi të falën gjinahet. Atëja dhe njëri që shkon në gjihat dhe bje në fush në betejes nësa ka pas borgja, kjo mund bëj që të mos fitoj gradën e shehidit, ose që të blokohet në hyrë janë gjene, mos të falën gjinahet. Por gjofë se një ju ka pas borgje, 
është përpjeku për shtyrën e tyre, tyre. nuk e është dhënë mundësia me ishtë lyë. Edhe bje, shpresojmë që Allahu lartësuar, t'i knaq bërgjlit e ti në ditë një gjukimit, apo t'a bëjt mundur që shlyrja të realizohet që nuk të botë. Dhe së në qovë se njëriu ka marë pasurit dhe borgjët, borgjë për njërëzve. Dhe s'ka, s'ka shpër pjeku për shlyre në gjyre, s'ka pas nërmen me shlyre ato, edhe e vritët të pushën e betejës, më base, nuk do më dhe nuk i falen gjynahet, rezikon që të mos i falen gjynahet, dhe të pengohet në hyjën gjenet. Qovë se njëriu ka prek të drejtët e tjerëve, dhe ka pas mundësi me i shlyre dhe tyrimi që ka pas në njërëzve, Po nuk i ka shly, e vdes në të gjendje, përshkën se ka prek drejtët e njërëzë, nuk i falen që në atë, qofë të dhe nuk se karon shëhit, se shkuptohet në atë dithi, por në qofë se ka prek drejtët e tjerëve, dhe pas taj nuk i është dhënë mundësia me i shly këtë detyrime, ka bëtë të ube para se me vdek, Allahu lërcuar ka për t'i knash, njëzit dhe dëmtuar për t'i në ditën e gjukimit, kështu kanë shpjeguar djetarët. Atëherë nga hadithi mësojmë se qështja e borgjit është shumë e rezikshme. Lejohet me marë borgjet, por njëri do t'i marë borgjet me njetën dhe vendosë mërinë që do t'i shlyhe. Se kush marë pasurit e njërëzë dhe nuk është i vendosë që t'i shlyhe ato, Allahu dhe të kërë ka për ta Pra nuk i mërë me njëtin për të shly, Allahu dhe shkurë ka për të shkatruar, si që thuhet një hadith për ga mejtë, sallallahu alaihi wa sallam. Kalojmë një hadith tjetër, hadith e bjurej, rëstodhi Allahu an, se për ga mejtë, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, ma të audun e l-muflisa, cilin me ndoni, për cilin me ndoni se është i shkret, i gjorë, Kalu ja Rasulallah el muflisu tina men la dirham e lehu wala meta'a. Than oj dërgore Allahut, muflis, muflis do të thot, i shkret, i gjorë. Muflis është njëri që nuk ka pare dërhemi, nuk ka dërhem, dhe asë plachk. Ska asë gjam, ska pasuri. Dhe ka me sërë Allahu një sërëm sa el muflisu tina من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلات وصيام وصدقة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيء من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار في عمير صلى الله عليه وسلم تا إشكريت إجور برميت التم أشن نريجة باراجيتة بارا الله ديت نجيكيمت بپونت ميرا سي نماز أجريم كجرو رمضان بشام كذان زيشات كذان صدقة بور كدمتوه نيرزت كلندوه نيرزت ديك كشاق Këndë një tjetëri ka shpif, ka derdu gjaku në ndo njërët, ka rahur një tjetër. Edhe kështu gjithë këta njërës e dëmtuar për ti, marrën për të mjerëve ti në ditë në gjukimit. Se në ditë në gjukimit haqet nuk lahen me dinarë dhe dërham, se si shë përmendë një hadith tjetër, që e ka transmituar për sërri e buhurë e rëdi Allahu anhu, haqet në ditë në gjukimit nuk lahen me Para, se s'ka para atje, por lahen me të mira ose me të këshia. Kështu që, pëse cilit për këtyri njëzët dëmtuar, do të jemë për të mira dhe të këti dëmtuasit. Nëse i marrin të mira të pa i shlu hashet, atë e do të merën gjynahat këshia të këtyri njëzët dëmtuar, e do të hidhe këti dëmtuasit këti njëri u të kesh, edhe do të hidhe të zjarë në gjëhenemit. Hadithin e ka shënuar muslimin në sahihën e ti. Pra shumë rezikshme me dëmtu njërëzit, me ngrën pasurin e tjetër pa drejt, pra në thotë në adith, o e kele me lehe dhe, i ka ngrën pasurin e tjetërit, me 
dar gjakon është një ndëgjynat të mdha, nuk diskutohet, me rahat tjetrin, me majt ngoja tjetrin, me përmenët metet dhe ati që nuk është i praniqë, praniqë me shpif kunder një tjetri, këto janë gjynahet randa dhe janë pa drejtësi, dhe në qofë se njërë nuk rëkon halashti në ditin gjukimit, ka për të ishtu në këtë botë pra, nëse nuk e kërkon në halashti në këtë botë, ka për të ishtu në ditin e gjukimit. Umu Seleme, radhi Allahu anha, të regon se pegames, radhi Allahu alihu sallam, ka thënë, innema ene besharon, o innekum të këtësimune, të këtësimune dhe dhejja, و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار في جميع صلى الله عليه وسلم كتن أن يميري يوفيني برتو جوكو ارتكون dhe ndodhë që ndonjërë nga palët ndërgjyse, për dy palëve që vim për të gjykuar, tjetë maj aftë, maj zjuar, më oratorë se tjetëri, dhe më bindës në fjallë se sa tjetëri. Dhe unë thotë, më bështetur në ato që të gjoj, i japë hak, i japë drejtë. Por, thotë për gamej, së rëdhojë të sëllam, kujdo që unë i japë, hapun e tjetërit, le të di se i kam dhonë një pjesë për zjarë e gjëhenemit. Për gamej, së rëdhojë të sëllam, ka që e njëri, dhe mund të ndodhin, ato që i ndodhin një njëri ju, harresë, gabim ndoshta dhe gjukim të gabuar kur gjukonte mes dy palve por kjo ka të bëjnë me gjënat që i ndodhi njëriut si pjese asaj natyrës njërzore ndërsa në përcjelin e mesajit hynor pega me i sërëtanësëm ka qeni pa gabuashëm në përcjedhjen e fjallëve të Zotit, mesajëve të Allah të rëtsuar, Muhammedi s.a.v. nuk mund nga bonde. Por, kur gjykonte, mes dy palve, a gjykonte me cilësin e një gjykatësi, s.a.v. Dhe, nuk gjykonte këtu me shpalje, po më bazën e fakteve, argumenteve dhe dëshmive, provave që parëqisnin palët. Njëri nga dy palët mund të ishte më bindës. Nërkoj që nuk ishte drejt, po ishte bindës me fjallet, me prova, me gjëna që pare që ishte si prova. Dhe për e ka mirë mund të me ndonë dhe që ka drejt. Edhe këshu mund të jebë të hak. Edhe gjykatësi, dhe kjo është një prej mësimeve që nëzjerim nga kjo hadith, se gjykatësi mund të gjykoj me së dy palëve, dhe ndoshta njëra për i parve është më bindëse, ndoshta njëra për i parve mund që edhe dëshmi të rem, dhe gjykatësi, me ndonë që ka të drejt, mund që edhe prova të falsifikume, edhe gjykatësi njëri është, mund me ndonë që ka të drejt, edhe për shemë je e për tokë, nëse konflikti është mbi një pronë, mbi tokë, apo mbi një shpi, apo mbi një pasuri, apo mbi një ortakri, në trekti, e këshu me radhë. Por, kjo gja nuk e bënd vendimi gjysor, dhe zbatohet, vjenë zbatim nuk diskutohet, por ama nuk e bënd lejueshëm për personin që e ka marë pahak. Që ose, pala që i është dënë, e drejt pala që ka fitu gjyxin nuk ka hak, e di që s'ka hak e di që nuk e ka togën e vetë për shemë a nuk e ka halal këta edhe pëse vendimi gjysore ka dhonë ati po mes ti dhe mes Allah se ka halal dhe si që ka thënë për ka mesë rëtë dhe shemë në hadith inë në ma akta u lehu këtë atë minë në narë ka thënë unë 
مش حديثي ترسطون ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمو حميد صلى الله عليه وسلم كثان لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري رمي صلى الله عليه وسلم كثان يريو دوت وجدويت كيت ليشمرين في حبسير ذمونسي برتفتو مشير نزوت برساكو شي نوكا درد جاكون انينيريو بادريت بونشو سينيريو درد جاكون انينيريو بادريت ان ريزيكون شي بريفوت نمشير نزوت ريزيكون شي مسيتو مشير نا الله هو يدني من الله فأنك أثنى الله إلى سوان القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كوش فاتني بسمتع ما داشة ما بارا من دين دني متي دتي زيارة جهنم الله وش الزمور متى اما القن ذايد ودمار دني مف الله نرويد عبد الله بن عمر رضي الله عنه كثان برجرف برجرف بن يرنو كاشبتم إن من ورطات الأمور ها التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام برجرف برجرف بن يرنو كاشبتم كما نقول يا مباي أشت درد يا جاكوت بدري بدري تسيش شو مران مفيا الكبون جثشتو عبد محمد صلى الله عليه وسلم قال ثاني حديث لزوال الدنيا اهون على الله من سفك دم امرئ مسلم قال ان دوك يا دنيا ما لهن بر الله سي سا درد يا ني جا جاكو جاكو تن مسلمان ديتن جكيمت فيكتيما فيكتيما اي فرار ديتن ديتن جكيمت ني نيرا ان ما كوكو نفت ذا بلاغا e rjetë gjak nga në tjetë e ka shtërënguar në dorën në tjetë e ka shtërënguar kriminelin, vrasatarin dhe ka për t'i thonë zotë dit në gjukimit o zotë, pyte këto se përse më ka vrarë dhe do lahen haqë dit në gjukimit dhe gjëja e parë që do t'gjukohet mes njërës dhe dit në gjukimit kush është janë gjakrat awel ma yukla bejnë në nasë jo më kiamati fi e dima Gjënë e parë, për qilën do të gjykohet mes njërëzën, në haqet mes njërëzën dhe ditë në gjykimit, janë gjakrat. Këshu ka thënë për e gamejë, sëralallahu më rejë vësëm, një hadith. Dhe hadithi fundit që do të përmenë për sot, për adhe dherë dhe gjakut është një padrisi shumë e madhe, për 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 në qartë, është një hadithi të rasmetuar nga khaule binti Amir el-Ansariya. Kjo grua, kjo ka qenë gruaja e Hamzës. Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu kjo thot se pegame sallallahu alayhi wa sallam ka than inna rijalen jetëkhawadhuna fi mali lahi bi gheri haqqin falahumu naru yawm al qiyama akhrajahu al-bukhariju pegame sallallahu alayhi wa sallam ka than ka njërës të cilët veprojnë në pasturit publike pa drejt bëjnë veprime, hargjime, ndajnë pasuri publike, përvecojnë pa drejt. Këta njërë do të vuajnë dënimin e zjarë e ditë në gjykimit. Shumë e randë me fjarë. Kush prek pasurin publike, kush bën veprimet pa lishme në pasurin publike, ka si dënim zjarë në gjëhenemit në ditë në gjykimit, atitë në ka shënuar Bukhari në Sahihon e ti. Helu së Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bëjtë të dobishme këtë që gjuam Helu së Allahu në lërcuar që të në ruaj nga padrejtësia dhe këtu e kemi mbyllu të kapitu për vazhduar me i tem tjetë në mësimin e arshëm